ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ലെറ്റർ അസസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗം നോക്കുക അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി കുറേ കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സാമിന് മുന്നേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാം ലെറ്റർ സസസ് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും പേജ് നമ്പർ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികളുടെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഒരു താപന ഉപകരണം താപന ഉപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തിരി പെട്ടി നമുക്ക് ഹീറ്റ് തരുന്ന ഉപകരണം ഇത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് അതിലൂടെ പോകുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സപ്ലൈയിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈം പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത ചാർജ് എന്താ ചാർജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യു ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ചാർജ് എന്താണെന്നാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം ഫൈവ് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദി പവർ ഓഫ് ദി ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി സർക്യൂട്ട് ഇഫ് വി ഇഗ്നോർ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് വയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി വയർ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ അതായത് പ്രതിരോധം നമ്മൾ അവഗണിച്ചാൽ അവിടെ ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരു താപന ഉപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്തിരിപ്പെട്ട ഒരു താപന ഉപകരണമാണ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചൂട് തരുന്നതാണ് താപനോപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ താപന ഉപകരണത്തിന് പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് അതിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു നിക്രോം കമ്പിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി നിക്രോം കമ്പിയിലൂടെ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചാർജ് എത്ര അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എത്ര പവർ എത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാർജ് ആണ് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ടി അറിയാലോ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഇൻറ്റു ടി ഇനി നമുക്ക് ഐ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്നും ടി ടൈം എത്രയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കറിയാം മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിക്ക് ആക്കണം എന്നുള്ളത് അഞ്ചാറ് മുപ്പത് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം സെക്കൻഡിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റുയും മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലേസ് ഡെസിമൽ ഉണ്ട് ഡെസിമലിന് ശേഷം സീറോ വന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത് കുളോം ചാർജ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഉപകരണത്തിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൾ ടു വി ഐ ടി എച്ച് ഈക്വൾ ടു പി ടി എച്ച് ഈക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വി ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ടി വിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം വി ഐ ടി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ഞാൻ എച്ച് ഈക്വൾ ടു വി ഐ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വി ഐ ടി ഉപയോഗിച്ചു കാരണം വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൾ ടു വി ഐ ടി വി വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇൻറ്റു കറണ്ട് കറണ്ട് എത്രയാണ് കറണ്ട് നമ്മൾ
പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തി മൂന്നും അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ടഞ്ച് പത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അത് ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് രണ്ട് സീറോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലല്ല ഇത് പറയുന്നത് വീഡിയോ കണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റു ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ പോരാ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു പവർ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ പവർ ഈക്വൾ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഉപയോഗിക്കാം വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇൻറ്റു കറണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നും അഞ്ചും ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അതിനൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് പറയട്ടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്ര നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഒരു ഡെസിമില് പോയി ഒരു ഡെസിമില് പോയി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡെസിമില് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്ലേസ് ഡെസിമില് കണ്ടില്ലേ ഒരു പ്ലേസ് ഡെസിമില് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സീറോയും പോയി ഇരുപത്തി മൂന്നും അഞ്ചും ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ടഞ്ച് പത്തൊന്നും പതിനൊന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് തുടർ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്ന വീഡിയോയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അതേ പേജിൽ തന്നെയുള്ള തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലെറ്റസ് അസസ് അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം എന്നുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യനില് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ പേജിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജൂൾ നിയമപ്രകാരം ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ വോൾട്ടേജ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഞാൻ സീനിടാം വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളം മീഡിയം ജൂൾ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് താപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഉപകരണത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് മാറ്റുന്നേ ഇല്ല വോൾട്ടേജ് മാറ്റാതെ ആ കമ്പിയുടെ പ്രതിരോധം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രതി ഹീറ്റ് കൂടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കുറയുമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ജൂൾ നിയമപ്രകാരം നമ്മളിത് എങ്ങനെ വിശദമാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ജൂൾ നിയമപ്രകാരം എങ്ങനെയെല്ലാം താപം വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് ഹീറ്റിനെ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു താപ് വൈദ്യുതവാഹിയായ ചാലകത്തിൽ കറണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ താപം വർദ്ധിപ്പിക്കാം പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ താപം വർദ്ധിപ്പിക്കാം സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ താപം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ താപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടാണ് കാരണം കറണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റം മറ്റേയാളെയും കൂടി ബാധിക്കും രണ്ടാളെയും ബാധിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വേഗം കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വൈ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വീട്ടിലുള്ള രണ്ടാളുകളാണ് പിയും ക്യൂവും വേറെ വേറെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഞാൻ ഓരോ കുട്ടിക്കും എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ആരെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാളുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കോമൺ ബുദ്ധി മതി ഇവിടെ രണ്ടാളുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി ഹീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്കാർക്കാണ് ഐക്യാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കൂടും ടൈം
റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയത് കാരണം അല്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അടിഭാഗം വലുതാകും തോറും വില ചെറുതാകുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചേ ഇരിക്കണം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ചു വെച്ചു കറണ്ട് കൂടിയാൽ മതിയല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ കറണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടാം തീയർ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താതെ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു വരും വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കുറയും ജൂൾ നിയമപ്രകാരം കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കുറയും ഇത്രയാണ് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ജൂൾ നിയമപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് ഹീറ്റിനെ കറണ്ട് ക്യാരിയൻ കണ്ടക്ടർ ഇൻക്രീസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദി ടൈം ഇത് മൂന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയൻ കണ്ടക്ടറിൽ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം ടു ടൈംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് മടങ്ങാക്കിയാൽ കറണ്ട് രണ്ട് മടങ്ങിയാവൂ സമയം രണ്ട് മടങ്ങാക്കിയാൽ താം വീണ്ടും ഹീറ്റ് താപം രണ്ട് മടങ്ങിയാവൂ എന്നാൽ കറണ്ട് രണ്ട് മടങ്ങാക്കിയാൽ താപം നാല് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പറയണം ഇക്വേഷനിലെ ഐ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് അത്രയും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വോൾട്ടേജിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഐ കുറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഭാഗമാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കൂടുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം എഴുതാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കും ഒരു കമ്പിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഹീറ്റ് കൂടുന്നത് നിക്രോം വയർ അതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കൂടും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റമില്ലാതെ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കറണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കുറയും കറണ്ട് എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ആ കറണ്ടിന് ഹീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കറണ്ട് കൂടുതൽ ഒഴുകി വന്നാലല്ലേ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ തരത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആശയം ശരി ശരി ഫിസിക്സ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട